ஒரு ஊரில் ஒரு சாமியார் வீடு வீடாக பிச்சை எடுத்து வாழ்க்கை நடத்தி வந்தார் அப்போது ஒவ்வொரு வீட்டில் போய் அவர் பிச்சை எடுக்கும் போதும் பிச்சை போடுறவங்ககிட்ட நல்லது செய்தால் நல்லது நடக்கும் கெட்டது செய்தால் கெட்டது நடக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு தத்துவத்தை சொல்லுவார் இதை ஒரு அம்மா பார்த்துக்கிட்டே இருந்தாங்க அவங்க மனசுக்குள்ளே எடுக்கிறது பிச்சை இந்த ஆள் இதில் தத்துவம் வேறு சொல்கிறாரு அப்படின்னு மனசுக்குள்ளே இவரை திட்டுவாங்க ஒரு நாள் இவர் அந்த அம்மா கிட்ட போய் பிச்சை கேட்டிருக்கிறாரு அப்போ அந்த அம்மா மனசுக்குள்ளேயே நீ எடுக்கிறது பிச்சை இதில் அடுத்தவங்களுக்கு தத்துவம் சொல்கிறியா இரு இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாப்பாட்டில் விஷத்தை கலந்து போட்டுடுறாங்க அப்போ அவர் அந்த சாப்பாட்டை வாங்கிட்டு அந்த அம்மாவை பார்த்து நல்லது செய்தால் நல்லது நடக்கும் கெட்டது செய்தால் கெட்டது நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாரு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து இந்த அம்மா யோசித்து பார்க்குறாங்க ஐயோயோ நம்ம கெட்டது செஞ்சுருக்கோம் ஒருவேளை நமக்கு கெட்டது நடந்துட்டா எதுக்கு வம்பு அப்படின்னு அவசர அவசரமாக நல்ல சாப்பாட்டை எடுத்துக்கிட்டு வேகமாக ஒரு பின்னாடியே ஓடி அவர்கிட்ட கொடுத்த விஷம் கலந்த சாப்பாடை வாங்கி கீழே கொட்டிட்டாங்க ஐயா சாமியாரே என்னை மன்னிச்சிருங்க இது கெட்டு போன சாப்பாடு இதோ நல்ல சாப்பாடுன்னு விஷம் கலக்காத நல்ல சாப்பாட்டை அவர்கிட்ட கொடுத்துட்றாங்க அப்பையும் அவர் சிரிச்சுக்கிட்டே அந்த அம்மா கிட்ட நல்லது செய்தால் நல்லது நடக்கும் கெட்டது செய்தால் கெட்டது நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து போயிடுறாரு அந்த அம்மாவும் அவங்க வீட்டுக்கு போயிடுறாங்க வழியில் இவர் ஒரு மண்டபத்தில் உட்காந்து இலை பாடுறாரு அப்போது அங்கே படுகாயமடைஞ்ச ஒருத்தர் வந்து மயக்கம் அடைஞ்சு விழுறாரு அப்போது அவர் முகத்தில் தண்ணியை தெளித்து அவரை எழுப்பி உட்கார வைக்கிறாரு இந்த சாமியார் அந்த சாமியார் என்னப்பா ஆச்சு அப்படின்னு இவர்கிட்ட கேட்குறாரு படுகாயமடைந்தவரோ ஐயா நான் மூணு நாள் வியாபாரத்திற்காக தங்கம் வயிறம் வெள்ளி நகைகளெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு போனேன் வழியில் என்னை கொள்ளக்காரங்க பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டாங்க என்னோட பொருட்கள் எல்லாத்தையும் கொள்ளை அடிச்சுக்கிட்டது மட்டும் இல்லாமல் என்னை அடித்து உயிரோடு விட்டால் தங்களை மாட்டி விட்டுரும் அப்படிங்கிறதுனால என்னை கொள்றதுக்கு முயற்சி செஞ்சாங்க நான் தான் தப்பிச்சு ஓடியாந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்போ அந்த சாமியார் ஒன்றும் பயப்படாத தம்பி நல்லது செய்தால் நல்லது நடக்கும் கெட்டது செய்தால் கெட்டது நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாங்கிட்ட இருந்த உணவை அவங்ககிட்ட பகிர்ந்து அழித்து ரெண்டு பேரும் சாப்பிட்றாங்க அந்த உணவை சாப்பிட்டு தான் உடம்பில் தெம்பி ஏற்றிக்கிட்ட அந்த வியாபாரி சாமியார்கிட்ட ரொம்ப நன்றி சொல்லிட்டு அவர் வீட்டுக்கு கிளம்புறாரு அப்போ சாமியார் திருப்பியும் சொல்கிறாரு தம்பி நல்லது செய்தால் நல்லது நடக்கும் கெட்டது செய்தால் கெட்டது நடக்கும் போயிட்டு வாப்பா அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வைக்கிறாரு இந்த வியாபாரி தன்னோட வீட்டுக்கு வராரு வீட்டுக்கு வந்ததும் தன் மனைவி கிட்ட தான் உயிர் பிழைச்சி வந்ததே அதிசயம் அது மட்டும் இல்லாமல் தான் கொண்டு போன பொருட்கள் எல்லாமே கொள்ளை போயிடுச்சு அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்கிறாரு அதுக்கு அவரோட மனைவியோ பொருட்கள் போனால் சம்பாதிச்சிக்கலாம் ஆனால் உயிர் போனால் நம்மளால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது நீங்கள் உயிரோடு வந்ததே ரொம்ப நல்லதாக போச்சு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அப்படின்னு அந்த மனைவி சொல்கிறாங்க அப்போது அந்த வியாபாரி சொல்கிறாரு தான் உயிரோடு வந்ததுக்கு ஒரு சாமியாரும் காரணம் அப்படிங்கிறாரு அப்போ அந்த அம்மா என்ன சொல்கிறீங்க அப்படிங்கும் போது வழியில் மயங்கி விழுந்தப்ப அந்த சாமியார் தான் இவரோட மயக்கத்தை தெளிய வச்சு சாப்பாடு கொடுத்து அனுப்பி வச்சார் அனுப்பி வைக்கும் போது அந்த சாமியார் நல்லது செய்தால் நல்லது நடக்கும் கெட்டது செய்தால் கெட்டது நடக்கும்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சார் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்போ தான் அந்த அம்மாவுக்கு தெரியுது நல்ல வேலை நான் அந்த சாமியாருக்கு தானே விஷம் கலந்த சாப்பாடு கொடுத்தேன் அப்படியே விட்டுருந்தா அவர் தாம் கணவனுக்கு பகிர்ந்து கொடுத்த சாப்பாட்டில் விஷமல்லவா இருந்திருக்கும் என் கணவன் நான் நானே என் கையால் கொண்ட மாதிரியெல்லாம் ஆயிருக்கும் நல்ல வேலை நான் அந்த சாப்பாடை வாங்கி கீழே கொட்டிட்டு நல்ல சாப்பாடை அவருக்கு கொடுத்துட்டேன் உண்மையாலுமே அந்த சாமியார் சொன்னது மாதிரி நல்லது செய்தால் நல்லது நடக்கும் கெட்டது செய்தால் கெட்டது நடக்கும் அப்படிங்கிறது உண்மையாக ஆயிடுச்சு அப்படின்னு மனசுக்குள்ளே நினச்சிக்கிட்டாங்க ஆமாங்க நம்ம எப்போவுமே நல்லது செய்தால் நல்லதே நடக்கும் கெட்டது செய்தால் கெட்டது நடக்கும் அதனால் எப்போவுமே நம்ம எல்லாருக்கும் நல்லதே செய்வோம் இந்த ஸ்டோரியை பற்றின கமெண்ட்டை தவறாமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க பிடிச்சிருந்தா லைக் மற்றும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்